ご機嫌いかがですかクリスチャンボイスジャパンのナビゲーターを務めますミクニですこの番組はイエス・キリストを信じたクリスチャンがどのようにイエス・キリストに出会い信じるに至ったかまたクリスチャンとして人生を歩む中での奇跡や祝福を通して本当の神様を証言する番組です今回は現在ロシアに侵略されているウクライナと深く関わりのある青年ゆうきくんをご紹介しますそれではお聞きください僕は船越ゆうきと申します僕の両親は90年代にウクライナにあるオデッサという町に宣教師として行き僕はそこで生まれ育ちました現在アメリカのオハイオ州にあるシダービル大学院で進学を学んでいます卒業後はウクライナ人を対象としたウクライナ国内もしくは国外で避難している人々への宣教を行いたいと思っていますウクライナで戦争が始まって半年が過ぎようとしています2022年2月24日すべてのウクライナ人またウクライナを故郷とする人々の運命は大きく変わりましたもちろんウクライナで人生の大半を過ごした僕の人生もひっくり返りました戦争が始まってから起こったことのすべてを僕はまだ完全に処理しきれていないと思いますしかし戦争が始まった瞬間から僕の使命と責任は助けを必要としているウクライナ人を助け故郷で起きている不正に対する認識を高めるために自分のできる限りの活動をすることだと分かっていましたそして5月初旬から世界中のさまざまな場所でボランティア活動を行いウクライナ人難民をできる限り支援しています僕が最初に訪れたのはポーランドのクラクフですポーランドはウクライナにとって貴重な存在であり何百万人もの難民を受け入れ食料住居仕事を提供していますそこでウクライナ人とポーランド人の通訳を中心にさまざまな場所で手伝いをしました僕はロシア語とウクライナ語とそして英語を流暢に話すことができ多くのポーランド人が英語を堪能に話せるので彼らの間で通訳をすることができたのです僕や多くのウクライナ人がロシア語を話す理由はウクライナがソ連に強制的に併合されロシア語を公用語として話すように強いられたからですソビエト連邦の共和国をロシア化するためにウクライナ語およびウクライナ文化が抹殺されたのです当時のソ連今のロシアの上層部によりウクライナの音楽文学詩はこの時期に駆逐つまり追い出されましたそのため多くのウクライナ人は自国語をあまり話さずロシア語を日常的に使っていますしかし戦争が始まるとほとんどのウクライナ人は侵略者の文化から自分たちを切り離そうとロシア語から遠ざかっていきましたポーランドでの活動に話を戻すと戦争から逃れるために何日も寝ることも食べることも忘れてやってきた何万人ものウクライナの人々が押し寄せるクラクフ駅でボランティアをしました。僕たちは食料テントで温かい食べ物やお茶を配りましたまたクラクフのウクライナ領事館ではクリスチャンの文献を配り列に並んでいる人たちに話しかけながら伝道しましたまた難民センターもあり週3回ほど訪れてそこに住む人たちと話をしたり一緒に時間を過ごしたりしました
ポーランドでのボランティア活動の後僕は両親と日本の派遣協会のメンバー数名と一緒にウクライナに行きましたウクライナには4日間滞在しルーマニアとの西の国境から入りモルドバとの南西の国境から出ましたまずオデッサからトランスカルパチア地方の村に避難している教会員を訪ねましたそこから僕たちが提携しているリブネの教会を訪問し難民支援のために行っているミニストリーを見学することができましたドンバス地域やマリウポリなど戦争のホットスポットに出向いて人々を救出し教会に連れ帰りシェルターや食料を提供することが彼らの主要なミッションですリブネの後僕たちはキエフ地方に行きブッチャイルピンボロディアンカなどの都市で行われた残虐行為の後を見ましたロシア人による許し難い犯罪がそこで行われかつて平和だった都市が完全に廃墟となっているのを見るのは心が痛むことこの上ないものでした最後に僕たちはオデッサの教会を訪れ祈りと交わりの集会を持ちましたキリストにある兄弟姉妹が無事であることを確認できたことは喜びでしたウクライナの後僕はルーマニア経由で日本に戻りました神戸だけでも約70人から80人のウクライナ難民がおり関西には数百人いると思われます僕が日本に滞在した2ヶ月間の目的は全体的にはウクライナ人難民を助けること特に難民同士の関係を作り日本人とウクライナ人の間の文化のギャップを埋めることでした日本語、ロシア語、ウクライナ語の通訳としてさまざまな団体でボランティアを始めました食料品や生活必需品を配る団体や難民の書類作成や法的手続き県からの給付金健康診断の予約などを支援する団体で手伝いをしました多くの日本人はウクライナ人を助けたい友達になりたいと思ってくれているのになかなかその機会がありませんその2つの国の間にいるバイカルチャーである僕の役割はその2つのグループをつなぐことだと感じていますその一例として加古川バフテスト教会の歓迎チームと一緒にウクライナ人と日本人の親睦を深めるイベントを企画しました18名のウクライナ人が僕たちのウクライナ派遣教会に来て福音を聞き食事や交わりの時間をリラックスして過ごすことができましたいかがだったでしょうか難民として来られたウクライナの方々は遠く離れた言葉も通じない日本でロシア語だけでなくウクライナ語で通訳してくれるユウキくんが来てくれて大変喜ばれたそうでつけられたあだ名がヒーローだそうです今も毎日彼らを助けるために奔走しておられますそしてイエス・キリストを伝えておられますゆうきくんのご両親の船越宣教師は戦争が始まった時日本領事館から帰国するように要請されましたが今こそウクライナの人々のためにと神様の使命に立って支援し戦火の中福音を伝えておられます次回もお楽しみに聞いてくださるすべての人の上にイエス・キリストの祝福がありますように。